¿Liposucción de papada o lifting de cuello? ¿Qué necesito yo? ¡Quédate! Bienvenido nuevo a mi canal, soy el doctor Carlos Rosales, otorrinolaringólogo especialista en cirugía plástica facial. Si tú estás interesado en lifting facial, liposucción de papada o alguna otra cirugía plástica facial, revisa nuestro contenido porque ya hemos cargado videos al respecto y seguiremos cargándolos en el futuro. Bien, para el día de hoy preparé este video, liposucción de papada o lifting facial. Es muy común que lleguen a mi consulta y a mis valoraciones pacientes que buscan una liposucción de papada cuando realmente no son los mejores candidatos para este procedimiento porque no es el que les va a dar los mejores resultados. Entonces, ¿cómo podemos saber de antemano hacia qué procedimiento somos mejores candidatos? Este video es para explicarles un poco. El primer factor que hay que determinar es nuestra edad, ¿vale? Pacientes mayores de 40 años no tienen tanta elasticidad, no suelen tener tanta elasticidad en la piel de su cuello, de tal manera que la pura liposucción no les va a dar un resultado muy bueno. ¿Por qué? Porque la liposucción solo quitamos la grasita que está debajo del cuello, de la piel, y necesitamos precisamente que la piel se contraiga y se pegue hacia adentro para que podamos tener un buen resultado. De aquí que nuestro primer parámetro de corte es esto, nuestra edad. Yo doy este punto como un punto arbitrario, alrededor de 40 años es la edad. Clara, claramente hay pacientes que envejecen antes y pacientes que envejecen después y pierden su flexibilidad de la piel. Pero si tú eres joven y estás buscando una liposucción de papada, probablemente seas buen candidato, ¿vale? Ahora, hay una excepción a esta regla y esa es los pacientes que tienen el cuello oblicuo. Un cuello oblicuo toda la vida, oblicuo quiere decir que nace abajo del mentón y se va prácticamente hacia la tráquea. Un cuello así de esa manera este, es probable que tenga grasa suplatismal, es decir, grasa profunda muy hipertrófica, muy grande, y que su platisma, que es un músculo que está en el cuello, no esté bien pegado hacia las estructuras del fondo. Y esto no se resuelve con una liposucción de papada. Entonces estos pacientes, aún siendo jóvenes en sus 20, si siempre han tenido el cuello oblicuo, probablemente sean mejores candidatos para un lifting de cuello o un deep plane neck lift. Ok, bien. Siguiendo con el siguiente parámetro, la siguiente estrategia para determinar hacia qué lado de la cirugía vamos nosotros. Existe una prueba de la exploración que yo hago aquí con mis pacientes para saber si tienen grasa suplatismal, es decir, profunda, o grasa subcutánea, que es, la, que es candidata a la liposucción. Entonces, ¿cuál es la prueba? Hay que sujetar la grasita que nos está molestando y después de eso activar el músculo platisma, es decir, hacer esto, como una sonrisa, pero abajo, así. Si la grasita que tenemos en, en nuestros dedos permanece ahí, Quiere decir que es grasa subcutánea y eres buen candidato para una liposucción de papada. Pero si la grasita que sujetabas ahí se va hacia la profundidad, se, se sale de tus dedos, quiere decir que es grasa profunda, que está debajo del músculo platisma. Entonces no vas a mejorar solamente con la liposucción de papada y necesitas que trabajemos la parte eh, profunda del cuello, que es precisamente lo que diferencia a una lifting de cuello de una lipopapada. En la lipopapada la incisión es pequeña, 4 milímetros y solo se pasa una cánula de lipoaspiración. Y en el lifting de cuello la incisión es de alrededor de unos 2 centímetros y entramos profundo a, mo a, mo a modificar la grasa profunda, a modificar el músculo platisma y pegarlo hacia el fondo. Bien, entonces hasta aquí ya tienes las dos estrategias principales para que tú sepas si eres candidato a una lipopapada o a un lifting de cuello. Si te surge alguna duda, házmela saber en los comentarios. Si te gustó este video, por favor dale like para que nosotros nos motivemos a seguir subiendo videos de este tipo. Y si quieres este, contactarnos, te voy a dejar aquí abajo los teléfonos de, nuestra, de nuestro WhatsApp y de nuestras llamadas para que puedas pedir informes. Nada, pues si quieres ver resultados también sígueme en redes sociales, en Instagram sobre todo, subo muchos prácticamente todos los días. Que tengas muy bonito día y se despide el doctor Carlos Rosales.